E aí pessoal, beleza? Eu sou o Dantas, sejam bem-vindos ao meu canal novamente e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui, galera, mais um relógio da marca Skimmer. É isso aí, tô importando bastante modelo da Skimmer, tá? Tô bem satisfeito com os resultados que ele tá me trazendo, tanto com relação à venda quanto relação qualidade, os relógios da marca Skimmer são muito bons, eu tô curtindo bastante, tá? E no vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando para vocês aqui o Skimmer 1019, ele é um relógio digital, tá? Esse relógio ele vem na caixinha, pessoal, eu comprei quatro no pacote e os quatro vieram com a caixinha bonitinha, essa caixinha aqui é bem bonita. E o que que acontece? Por que que eu não tô com o pacote aqui? Porque tá demorando bastante esses pacotes que estão vindo lá da Gearbest, é, e problema nos correios, todo mundo já sabe, e como eu tinha bastante encomenda aguardando, não deu nem tempo de fazer unboxing, a semana foi bem corrida. Mas como sobrou um deles aqui, eu falei, ah, vou colocar no canal lá pra galera conhecer um pouquinho desse modelo, tá bom? Vou abrir então aqui a caixinha, que é uma caixinha bem interessante, tá? Bem legal. E tá aqui o nosso relógio. Vamos dar uma olhada. Vou tirar ele aqui de dentro do outro pacote. Opa! É isso aí. Olha que relógio lindo. Esse aqui lembra demais um relógio G-Shock, galera. Lembra demais, tá? Qualidade da pulseira indiscutível. Muito boas as pulseiras do Skimmer, pessoal. Muito boa. Eu gosto demais, tá? Da marca Skimmer. Gosto demais. Por isso que eu tô importando bastante modelo da Skimmer. Então aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. O modelo 1019. É isso aí. Vem com selinho de qualidade aqui. Tá bom? Vamos falar um pouquinho desse relógio, galera. Ele é um relógio apenas digital, mas ele mostra o dia da semana, ele mostra o dia do mês, né? E, perdão, ele mostra o mês e o dia do mês. E aqui embaixo ele mostra a hora, tá bom? Ele tem despertador, ele tem cronômetro e também tem uma luzinha. Aqui dá até pra gente ver, ó, a luz desse aqui é bem forte, tá vendo? Ele tem uma luzinha nele. Tá bom? Esse relógio aqui, ele é a prova d'água, tá? Então 5 ATM, então ele é 50 metros, então respingo, chuva, lavar carro, inclusive tomar banho de piscina. Eu já fiz testes com o um Skimmer 1155, já tomei banho de piscina e esse aqui aparentemente é igual, porque ele também é 50 metros, tá legal? É, galera, o que, que esse relógio tem aqui? Ele é um relógio que tem... Ele é de fivela, tá vendo aqui ó, o feixe dele aqui é de fivela. O tipo do material dele é uma caixa de plástico, tá? Então ele tem caixa de plástico, o material da pulseira é plástico também, tá ok? O vidro dele é um vidro de cristal mineral, o vidro desse relógio, tá bom? É, a espessura da caixa é aproximadamente 1.5 cm, então 1,5 cm, né? E o diâmetro da caixa é aproximadamente 5 centímetros. A pulseira, o comprimento dela total, gira em torno mais ou menos de 23.5 centímetros. E a espessura dessa, dessa pulseira ela é de 2.2 centímetros. O peso dele ele é um relógio leve, tá? Um relógio bem leve. Ele tem aproximadamente 60 gramas. E a alimentação dele é uma alimentação de bateria, tá bom? Aqui o sisteminha dele, aqui ele tem uma bem simples, então aqui na esquerda superior a gente acende o LED dele, como eu já comentei. Se eu apertar aqui na esquerda embaixo, eu coloco ele no cronômetro, né? Apertei uma vez aqui em cima, eu ativo o cronômetro. Apertei embaixo, apertei, no, perdão, apertei novamente aqui, ele para o cronômetro. Apertou embaixo, ele vai zerar o nosso cronômetro. Os relógios da Skimmer, todos são padrões, todos eles seguem essa característica, tá bom? De... Opa, deixa eu arrumar o foco aqui, bom. Todos eles seguem essa característica de botão esquerdo aqui muda, botão superior ativa o cronômetro e o botão de baixo zero. Pra gente mudar aqui a hora, então a gente vai apertando aqui na esquerda, embaixo, até... Aqui é o alarme, tá? Se a gente quiser ativar o alarme. Apertei uma vez, ó, começou a piscar. Apertei uma vez aqui em cima, ele... Começa a mudar, tá vendo? Eu tô mudando ali os segundos. Apertei uma vez aqui embaixo, ele vai mudar para hora. Então aqui agora é que hora? 23 e 33. 
Vamos lá, perdão, aqui. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, 23. Aperta mais uma vez embaixo e ele vai mudar lá até os 33, tá ok? Aqui, rapidinho. Maravilha. Aperto mais uma vez e ele vai mudar lá o, de, o mês, né? Então, vamos colocar aqui, ó, que a gente tá no mês 3. Tá bom? O dia aqui a gente já sabe, então aperta mais uma vez, ele vai mudar o dia. Apertou mais uma vez, ele muda aqui o dia da semana. Então aqui, sábado, domingo, segunda-feira. Para validar essas informações, apertamos uma vez aqui. É isso aí, galera. Tá pronto a nossa configuração. Só dar um meio ali o dia do mês, tá bom? Pessoal, o relógio é muito bacana. Eu recomendo demais esse relógio, tá? Ele é um relógio bem bonito. Eu vou colocar aqui no braço para mostrar para vocês. Ele não é um relógio tão grande, tá? Quanto o Skimmer 1155, mas olha como ele fica bonito no braço. Fica muito legal, é um tamanho bacana. Mesmo se a pessoa não for muito forte ou muito grande, ele não vai ficar um relógio assim grandão que nem é o 1155. Eu curto o 1155 pra caramba, mas nem todo mundo gosta. Tá legal? Galera, é isso aí. Falando um pouquinho sobre esse relógio aqui, o Schema 1019. Eu recomendo ele. Quem tiver interesse em comprar, pode comprar sem medo. É um relógio de ótima qualidade. Tá bom? Galera, se vocês curtiram o vídeo, vocês já sabem, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Senão, quando eu postar novos vídeos, vocês não vão receber notificação. Tá legal? Grande abraço!